Una producción de Si sí eran, así nacieron Esto solo te hace crecer Tres mujeres, diciendo una que otra sandé Y buscando aprobación social Todo, todo Laura Manso, la Marguito y Adina Chelminsky presentan. Tú necesitas un psicólogo, tú necesitas un psiquiatra. La burrarisca. Hola, bienvenidos a la burrarisca. Yo soy la Marguito. Yo soy Adina Chelminsky y yo soy Laura Manso, como siempre. <risa> Sigo siendo Laura Manso, <risa> brillando como brillando, siempre. Brillando. Oigan, nuestra invitada de hoy. Este, es muchas cosas, pero tiene razón. Le dije cómo te presento y me dijo como tu amiga Vanessa. Les presento a mi amiga Vanessa. Ay, mucho gusto. Buenas tardes. <risa> Vanessa bueno, Coppel. Pero, pero Vanessa Coppel, para quien no sabe, es psicóloga. Tiene un proyecto increíble que se llama El Taller. Tiene otro proyecto en las cárceles de mujeres que se llama... Se llama La Videoacademia Penitenciaria de México. Es la mujer que suelta y zorraja los verdadazos más cabrones de la historia. No vayan con ella si no están listos para pechugar, <risa> porque van a llorar. Y... <risa> Es una persona muy leída y que sabe mucho de muchos temas. Es Hablar correcto. contigo siempre, o sea, faltan horas porque estás demasiado leída, mana, de hecho. Estoy demasiado leída, sí, eso sí. sería malo. Pues no, pero tienes <risa> mucha información. Un mundo de banalidad. Tienes mucha información en tu cabeza y entonces decidí que te voy a ayudar a que la vengas aquí. A, Está a muy bien, encantada de la vida. Eh, Pregunta incómoda, o sea... Pregunta incómoda. Inmediatamente. Inmediatamente. Inmediatamente, aunque tengas... O sea, solo quiero decir, perdón. Dice que Fíjense, trae 14. Trae ca... Hay, hay invitados que, que no, llegan... Las que no hagas. Hay invitados claro. que llegan y no tienen idea y aquí están pensando y la señora llega con... Ya, ya. Pues, 11 preguntas. Hay invitados que traen unas muy malas. A ver. A ver. Venga. Tengo unas que no voy a leer porque qué pena que los oigan a sus ver, papás. Vamos a tener a un ver, poll de preguntas lee incómodas una para cuando... Que no, lee una... Lee la peor, no para contestarla, pero lee una que no nos vas a hacer, nada más para saber el grado de... Perversidad. Perversión que tienes en tu cabeza. Bueno, tengo, voy a hacer una intermedia, ¿ok? Exacto. Porque hay unas que de plano... Exacto. Su primera de perversión es alta. A ver, una que no vas a preguntar. A ver, una que no. se me ocurrió y me dio risa es si están depiladas ahorita. Sí, o sea, como. No, no sé, no me quiero contestar. Ah, esa era la pregunta, ok. No quiero pero saber. Es que está. Adina te va a contestar lo que sea. Me van a contestar, no. O me van a contestar, sí, pero la verdad es que es muy incómodo porque luego estás pensando de dónde. Ah, no, bueno, la pregunta es obvia. Ah, 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 ¿A qué traes depilado? El tipo el bigote. bigote. <ríe> es muy mal. Bueno, a ver, ahí les va. Esta sí es, es este, importante. ¿En qué parte del cuerpo de los demás te fijas más? ¿En qué parte del cuerpo de los demás me fijo más? Es que no sé si hacértelo eso es o hacértelo en serio. Sí. La pregunta creo que es para la respuesta es para el público. O sea, pero yo me, fijo, yo me fijo en la boca y en las popas, las nalgas. La boca y las nalgas. Yo creo que yo me fijo en los ojos y en las manos. Yo también me fijo en las manos eh, y en el porte. Ajá. O sea, como el perro. Que... Sí, sí, como en el, en, el, en el grado de estiramiento de la espalda. O sea, que caer mi teléfono no lo voy a recoger. Pero en el grado de estiramiento de la espalda. Puta, lo que ha de haber pensado de mí. La primera <risa> vez. <risa> Eras más estiradita cuando exacto, te conocí. Exacto, exacto. Ya estoy en la época de la pues señora jorobada. ¿Y tú? Yo en el cuello y las cejas. Bueno, y en los dedos de los pies. Ay, qué asco. Ay, ¿cómo? Odio los pies. ¿Cómo te fijas en de los dedos de los que... pies? Sí, los o dedos sea, de los pies. están en traje de baño. Sí, pues, o encuerados. Pues, sí, o a la a ver, gente Vanessa. descalza o así. ¿Cada cuánto ves a gente descalza? No, pues muy seguido. No, Vanessa. Ay, no, sí. En, no, donde, yo, en donde yo trabajo, la gente entrena descalza y donde vivo, todo mundo anda en chanclas. Okay. O sea, ajá. <risa> es una cosa de todo el día. Pero aquí nosotros no nos podrías juzgar. No, no, pues un, te, 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 me tendría que así poner muy juzgona cuando te cambias el zapato. Ella, la Pero dijiste las uñas de los pies. Ah, no, los dedos, los dedos. ¿Qué opinas? Dedos. <risa> Me descalcete. Esta uña se me rompió. No la juzgues, por eso está No le veas los rota. pies a Dina, por favor. ¿Qué opinas de mis pies? Los pies, bueno, no, no sé, pues, no opino nada. No sé, es lo que es lo que me fijo. Fíjate. Y luego pienso que hay pies que no coinciden Adina, con la pies persona. Son chiquitos sí. en comparación no, a tu ¿verdad? enormidad. No, calcio del once. Pues se ven chiquitos. Se, ve, no. se ven chiquitos. Calcio del once. ¿Verdad que está chistoso? Bueno, bueno, y, ah, ya dijiste. Ok. 
No, <risa> tengo otras ahí, no las voy a leer. Te las voy a mandar ella todas con ellos. Vamos a hacer un perfecto, bowl perfecto, para perfecto. tener preguntas para cuando un invitado pregunte una cosa que digamos que hueva. O para cuando no traigamos nosotros. Ah, muy bien. Una fábrica de. Ok, hoy vamos a hablar de cómo chingados lidiar con un narcisista. Pongan atención, porque sí. hay una plaga mundial de narcisismo y no estamos sería rodeados. La no lidiar. No, o sea, no, porque justo está el mundo infestado de narcisistas y, a tu alrededor y, y, para, y tienes que saber cómo maniobrar. Y para quien piense que solo es un tema de pareja que afecta a las relaciones de pareja, es un tema que afecta a todas las relaciones que van a tener su mamá, su papá, sus hermanos, sus hijos, sus colegas, sus, sus amigos, amigos, el eh, jefe, el señor que ni conoces tanto, o sea, sí. todo. Arránquese. Eh, habría que empezar porque nos digas rapidito qué es eso. ¿Quién es un narcisista? A ver, para empezar, uno de cada seis es narcisista. Ese es el... el... Jóvenes... Les tocó a ustedes, a ver, porque aquí cero. Es quién es? <risa> o sea, una de cada seis personas tiene una personalidad narcisista. Pregunta. ¿No? Todos tenemos un poquito de... No. ¿No? No. No se puede. No, falso. ¿Eres o no eres? Sí. Ok. O sea, la gente... Mira, un narcisista está definido porque tiene una falta de empatía total. Si me explico, la mayoría de la gente tiene la, la empatía íntegra. Quiere decir que siente por los demás, se preocupa por cómo estás, este, si le duele algo a Laura estás pendiente, si te tropiezas con alguien estás te disculpas, si se le cae el teléfono a Dina a alguien como que quiere recogérselo. O sea, todo el mundo tenemos, casi casi todo el mundo la empatía intacta, o sea, de seis personas cinco. ¿no? ¿Y uno de cada seis es de eso? Sí. Que no tiene un, o sea, uno de cada seis es un sociópata por esa razón. ¿no? Bueno, no, la sociopatía, la psicopatía y, y el narcisismo están dentro de la misma categoría junto con el borderline, pero no son lo mismo. Comparten ciertos rasgos, pero el, el narcisista está muy bien estructurado porque opera encantadoramente. Eso quiere decir, son gente que es muy exitosa, que funciona muy bien, que son encantadores en sociedad que siempre tienen esta como forma muy bien presentada, que son muy simpáticos, que tienen como esta gran personalidad, y aparte triunfan. ¿Y o tienen, sea, les va mejor que a la mayoría de la gente. Tienen muy bonitos los pies. Nada más tienen muy bonitos los pies. Sí, son encantadores de serpientes, sí. les digo yo. Bueno, sí, porque el, el, el propósito de un narcisista es justamente ese, es, es encontrar abastecimiento. Y el abastecimiento muchas veces es el éxito, cuando no lo están drenando de otras personas. El éxito es abastecimiento suficiente y muy grato para ellos. Entonces, naturalmente tienen que convertirse en la persona que se vuelve exitosa para poder sostener su, su, su ser lapa, <risa> ¿no? Ok. A ver, ¿a qué te refieres con ser lapa? Que drenan de los demás todo porque son muy inseguros. Eh, la, la base, la estructura básica de un narcisista es, es la fragilidad, la inseguridad y la culpa. Eso es lo que los define. Eso y que no tienen una sensación de identidad. Entonces, la mayoría de la gente que tiene posibilidades de cambiar, para empezar, tiene personalidades muy flexibles y entonces tú puedes ser una persona que es proclive al cambio porque te puedes adaptar, readaptar o, o reconstruir en, dentro de una base ¿no? de, de cambio y transformación. Los, la gente que tiene una personalidad narcisista es muy rígida. Entonces, su posibilidad de cambio, eso, y que tienen cero introspección, es cero. O sea, un, un narcisista no cambia. El mundo gira alrededor de ellos. Es que son ególatras, o sea, son muy egocentristas, este, tienen esta como sensación de grandiosidad. Uh -huh. son, son gente que, es, que es, vive de los demás. O sea, toda su, su, su definición del ser está es, es relacionada con el exterior. Entonces, lo que, tú, lo que tú creas y pienses y opines del entorno, lo que sea popular, lo que se le vea bien, lo que sea atractivo, es lo que van a querer. ¿Ya me entiendes? Y nosotros nos definimos por la gente que es empática, se define hacia el interior. O sea, bueno, este carro igual y no lo necesito, con el que ando estoy bien, ¿para qué me gasto ese dinero? Igual lo invierto en otra cosa. El, la, los narcisistas dicen qué se ve mejor y qué se me ve mejor, y entonces sobre eso actúan y para eso necesitan abastecimiento. ¿Y, y por qué dices que drenan? O sea, porque puede ser, ah, yo este carro, y puede ser un tema personal. Sí. Pero ¿por qué dices que drenan a las otras personas? O sea, porque tú le sirves de abastecimiento. O sea, un, un narcisista que no tiene... Se alimenta de ti. O se sea, ¿qué te refieres de, con abastecimiento? Eh, cuando, en, el, en inglés se llama supply, ¿no? Mm. Esa es la cadena de, de, de abastecimiento. En español es un poco complicada la palabra, porque suena como la central de abastos, que un poco así se ve en la vida real, ¿no? <risa> pero el abastecimiento es cuando tú... 
Imagínate que, Adina, tú estás cerca de una persona casada, eres hija de, o eres mamá de, puede ser, tienes amigos así, o trabajas con gente de ese tipo. Y estas personas necesitan que todo el tiempo los estés halagando, que les estés echando porras, que los admires, que, que te sometas ante ellos. Que, que los valides. Sí, que, porque, porque todo el tiempo quieren dominar. Claro. Y entonces necesitan de ti eso. Y todo el tiempo lo están extrayendo, ya sea porque lo, lo coercionan, porque hay una tiranía ahí, o porque hacen esto que se llama gaslighting, ¿no? Y entonces, de alguna u otra manera, siempre estás tú proveyendo para ellos hasta que acabas sin ti. No sin nada, sin ti. O sea, tú... Ahora, tú dices, los demás son una fuente de abastecimiento, sí. pero siempre, o sea, porque además, qué difícil, qué difícil distinguirlos, porque entonces, mientras son encantadores, probablemente con medio mundo, sí. existe una persona que es que está haciendo su abastecimiento Así en ese es. momento, y sí. ahí sí se la desgracian. Esa, esa, esa es la, la, la razón por la cual decía Valeria, valdría la pena... Que todas las personas sepan cómo se siente ser víctima de un narcisista, o sea, qué conductas se empiezan a desplegar en ti, qué pensamientos, qué sentimientos, qué emociones, y que una vez que te identificas sepas qué hacer con eso. Ok, me parece muy bien que digas eso, pero tengo una pregunta antes de eso. Sí. ¿Un narcisista tiene el ego descompuesto? No. ¿O aparte entra su rollo de... No, es que todos, o el ego todos, es parte de lo que necesita abastecimiento. Todos somos porque... egoístas a veces. Sí, o sí, sea, sí. hay días que tenemos malos días, ¿no? A veces somos muy egoístas a veces, un día. Hay días que somos como muy controladoras, hay días que queremos dominar, hay días, hay días, hay días. Pero lo que define a un narcisista del resto de la gente que se mal comporta de pronto o de vez en cuando es que ellos lo hacen constantemente y por periodos prolongados. Eso quiere decir, no es un rasgo aislado. Es un, es un número de, de comportamientos juntos, todos dentro de un mismo paquete, que, que, que hacen un pastel. Hazte cuenta, hay una, la doctor, hay una doctora que es experta en este tema y dice, mira, no es lo mismo que yo venga y un día te dé un huevo y tú digas, ah, un huevo, a que yo con ese huevo cocine un pastel. Todos los demás ingredientes juntos son el narcisista. Uh -huh. O sea, tú de repente sales con un huevo a la calle, pero no eres el pastel, ¿no? <risa> Entonces, con un par. Bueno, ¿qué, pero, qué, sí, pero ¿qué pasa cuando de repente ya empiezas a darte cuenta que tu situación eh, es, es esa? Es estar acompañada de gente que por periodos prolongados, de manera constante y sin parar, se comporta de un cierto número de, de formas que, con, que configuran un patrón de comportamiento narcisista. Ok. ¿Qué es? Ahora ¿Cuál, sí. Te los voy a leer, ¿ok? Sí, ¿Cómo te sientes tú cuando no, estás en una relación? No, les voy a leer la definición de los comportamientos que tendrían que estar, porque no pueden, una gente egoísta no pueden decir, eh, o me engañó el güey, ah, es que es un narcisista, no, te engañó, no, eso que sea un narcisista no es lo mismo, okay. ¿no? O una persona que te robó dinero, no, pues es que no es lo mismo que te roben dinero verdad. a que sea un narcisista. O sea, vas a hacer la lista de lo que es un narcisista. Todo lo que tiene que tener. Y, y lo que siente una persona cuando se vincula sí. con un narcisista. El ingrediente del pastel del narcisista. Sí, tiene que, pero sí te lo tienen que aprender porque hay gente que tiene tres. <risa> ok, y dice, apunten, apunten. Empieza todo con sí, precaliente. Sí, tienen que precaliente el horno a 350 sí, porque, grados. Porque les voy a decir por qué es peligroso, porque yo cada vez oigo en las redes sociales y así... Que diagnostica narcisismo como, sí, como, sí. Si, como si fuera gripa. No es gripa. Es, o sea, hay, hay un cierto lineamiento importante que uno tiene que atender. Exacto, ver, es COVID. Sí. Ajá. Precalienta el horno a 350 Entonces, a ver, y mezcla estos Espérense, ingredientes. Espérense, lo hice en Canva, es ¿eh? muy elegante y todo. Muy bien. Proyectenlo en la pantalla. No, sí. A ver, ahí va. Fíjense, fíjense. ¿Qué es ser narcisista? ¿Ok? Buscar fuentes de abastecimiento o tenerlas. Ser egocéntrico. Eh, ser consistente en, en, en la euforia y, y la desgracia. Les voy a poner un ejemplo. Llegas a tu oficina y dices, no, es que yo soy un chingón, porque no mames, mi, todo me sale súper bien, todo el mundo cree que soy increíble. O sea, to, yo soy la persona ideal, a mí todo el mundo me quiere contratar. Todos me la pelan. Muy bien, sí, todo el mundo. Muy bien yo. Y, y en la noche te marca y te dice, güey, la vida es un cagadero, o sea, porque la chava con la que iba a ir a cenar no llegó. Entonces, esa consistencia en, en el subivaje emocional es algo que tiene que estar presente, ¿no? Uh -huh. Que no necesariamente son border, borderline. No, 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 es esta gente que, que de repente viene y te dice yo soy don tal y luego te dice el mundo es una mierda, ¿no? Eh, son muy inquietos, o sea, no se están, están hablando de una cosa, brincan a la que sigue, se levantan y se peinan en el espejo, se sientan, se acomodan el saco, se acomodan, sacan el reloj, dicen la hora, buscan el... Te se salen, entran. Es como una sensación de ruido interno muy, muy, muy intensa. Ah, tienen una grandiosidad delirante, 
O sea, es que creen que son Dios verdaderamente. O sea, hay, hay como, está, como están inflados de, de autoimportancia. ¿Tienen más caras cambiantes? Depende de con quién estén, es cómo se comportan. Ajá, con quienes los otros sí pueden ser empáticos. Sí, no, no, son encantadores con la otra gente. Tú, a ti te van a tronar, pero al otro lo van a sí. charmear, ¿no? Este, tiene, ¿Se sienten con el derecho de todo? Yo primero, a mí me atiendes, yo quiero la suite, súbeme al avión. Que no eso. sabes quién soy yo. Sí, toda la gente está esperando, pero pues tú, a ti, tú sí, ¿no? Uh -huh. eh, viven viven eh, en, entre la fragilidad y, y la compensación, como son muy inseguros y son muy frágiles, siempre están haciendo notar que todos los demás son débiles, guangos, inseguros, pendejos, inútiles. Eso es una proyección suya. Y eso es parte de su abastecimiento. Si el otro es un pendejo, yo soy más chingón. Sí, pero aparte son súper envidiosos. Uh -huh. Entonces, lo, te quieren todo lo que tú tienes y, y quieren que y tú envi, y creen que tú los envidias a ellos. ¿Ya me entendiste? Cuando hay gente que ni la voltea a saber, no saben ni quién es. Uh -huh. O sea, todo mal. Luego, hay una inhabilidad muy seria para recibir crítica. O sea, que nunca la van a tomar bien. Es mejor no hablar con ellos de nada, ni, ni hacerles ver características chafas. Eh, hay una inhabilidad para autorregularse. Eso quiere decir que de repente cuando están en el pico de la euforia, no hay manera de que bajen sensiblemente como uno que dice, ay, qué inapropiada, o sea, ¿por qué estoy gritando aquí? Ya sabes, o sea, qué pena. Ay, me hubieras dicho, como que eso no lo tienen. Luego, eh, necesitan dominar, carecen de empatía, desprecian a los demás, proyectan todo el tiempo culpa y vergüenza y tienen una capacidad fuera de serie de ser absolutamente encantadores. O sea, la persona a la que le digas que vives con una persona así no te va a creer. Te va a decir que por supuesto que no. Que, que no, que no, que no mames, que estás loca crees? tú, güey. Tú estás mal. O sea, el güey es un encanto. ¿Tú cómo es posible que estés hablando mal de ese hombre? Que yo, mi compadre, que yo amo tanto, además, ¿no? Entonces, si alguien tiene todo eso viviendo en su casa o en su oficina, <risa> <risa> o está educando uno de esos... Huya. Salga corriendo, güey. <risa> pues, Huya. Sí. Eh, considere mudarse. Ok, entonces ya sabemos los ingredientes del narcisista. ¿Cómo sí. te hace sentir? ¿Cómo se siente? Ver, entonces, es, uh... fíjense, ahí, ahí, fíjense, fíjense no, qué importante. Pues que te quieres morir, güey. ¿Cómo sabes que estás en una relación traumática? ¿Cómo sabes? Porque mucha gente no sabe que está en una relación traumática, se lo imagina o lo intuye. A veces lo ve en otro lado, ¿no? O a, no lo quiere ver. ver. Una pregunta antes de que digas. Un narcisista. Sí. Si yo soy narcisista, ¿se puede reconocer en esa lista? No. ¿O ni siquiera dice... No, no tienen esa capacidad okay. auto, de, de, de introspección okay. o autoobservación. No son reflexivos. Entonces, son, son, son de, para afuera. ¿Un narcisista nunca se va a dar cuenta de que es narcisista? Mira, no, no, jamás. Es más, van a decir que tú eres la narcisista. Y tú vas a salir convencida de que igual y sí. Okay. ¿Ya me entendiste? Sí. O sea, te van a gaslightar. Sí, ese es el gaslighting. Sí. El gaslighting es importante saber porque es una de las conductas principales. Sí. Es hacerte creer algo, o sea, convencerte de, de que tú eres culpable de, que tú eres de algo culpable o tienes de algo. alguna característica que no es tuya. Uh -huh. Y entonces, hay un ejemplo que es como muy sencillo, ¿no? Entonces, tú dices, oye, es que te estoy hablando y no me pones atención. Claro que te estoy hablando, te, me estoy poniendo atención. Si me lo pides, te lo repito como me lo dijiste. Pero lo que pasa es que hablas tanto... Que mareas, o sea, mira, te voy a poner un ejemplo y te sacan ejemplos de cómo eres inadecuada en todos lados y entonces acabas ya, tu, ya silenciada. No, no, acabas diciendo, ya híjole, no sí, perdón. Sí, perdón, sí, sí me estabas pues, poniendo ¿Cómo atención. se siente una persona bueno, que Bueno, ¿cómo convive? sabes que estás en una relación así? Primero, bueno, entonces, uno es que empieces a justificar comportamiento abusivo o, o que invalida. O sea, ay, no, bueno, es que me dijo así porque está muy cansado hoy, se siente exhausto y la verdad trabaja mucho y ya sabes. Eh, dos, es que crees en un futuro prometedor que ellos dibujan para ti, que detallan constantemente. O sea, ese este, future faking se llama en inglés. Luego, experimentas conflicto crónico. O sea, cortas, vuelves, cortas, vuelves, te peleas, vuelves a cortar, vuelves... Co y son las mismas peleas siempre. O sea, nunca tienes no otro tipo de discusión. Nunca, sí. no. Luego, caracterizar la relación como mágica, mística <risa> o metafísica es una cualidad de, de una persona que ya está metida en una relación traumática y, y lo puede ver porque cree que tiene ese encanto. Pero el narcisista eso. también le dijo eso. Pues eh, un poco, ¿tú, te lo, tú crees que lo conociste así como en un como que Dios te lo mandó? Como que no, no sabes cómo tuviste tanta suerte. No sé cuánto. Ajá. Pues sí, qué mal, ¿no? Pero es, ya ahí ya podrías empezar a pensar que algo está mal contigo. Un show cómico, mágico, musical. Sí, así. <risa> Luego, tener miedo de lo que puede pasar si esta relación termina. Sí. Este, este pinche pánico espantoso de que, qué voy a hacer si me deja, ¿no? O qué, o qué voy a hacer si esto termina, cómo voy a vivir. Ser la única tienda de abastecimiento para el, él o la narcisista. Hay un mito que creen que la mayoría de los hombres son narcisistas. 
es falso. O sea, uno de cada seis, lo que sea. No, no hay un radio que dice, hay más hombres narcisistas que mujeres. Pero son más peligrosas las mujeres. Más peligrosas. Sí. Sí. Y son más, más nocivas. Porque hay una, un narcisista normal y un, bueno, normal y un narcisista perverso. Correcto. Todos son, todo es lo mismo. Hay, hay un nivel de perversión muy alto en todos porque no sienten. Sí, pero Entonces, o sea, si hay tú malos estás... de maldad. Bueno, pero eso ya depende de... Pues esos son que, más psicópatas que, que, que narcisistas. Cuando están sintiendo, están fingiendo. Sí. Y ellos saben que no están sintiendo. Sí. O, o sea, lloran, lloran. Sintiendo. Yo digo que lloran on cue. Haz cuenta, como si estuviéramos aquí y nos dicen, eh, grabando, y te pones a llorar. Así. A, a ver, te voy a hacer una pregunta que no sé si vas a poder, pero creo que va a ilustrar muy bien el punto. Personajes de películas, si tú podrías, o sea, para que entendamos gráficamente, un hombre narcisista y una mujer narcisista, que son estos personajes de película, del padrino, de no sé, no tengo idea. Pero si te vas a personajes de película, ¿qué sería un hombre narcisista y una mujer narcisista? Este, por ejemplo, todos los hombres que ustedes ven en pantalla, que son estos güeyes guapísimos, que son súper atractivos. ¿Vieron la película esta que hicieron muy mala porque el libro es mejor? Que, que... El libro siempre es mejor. Sí, el, en este caso, la libro verdad, sí, sea. porque American es como más Psycho. completo. No, es una que acaba de salir nueva, que, que la escribió sí, Colin... Sí, claro, Colin, Colin no, sé no, qué... no sé qué se apellida. ¿Ya sabes cuál? Colin Farrell. No, no. Colin... Ay, Hoover, sí, Hoover. con esta niña, con Blake sí. Lively. Ba con Blake Lively. Like, y, bueno, se llama Colin Hoover. It stops with us. It sí, starts it ends with us. It, it ends with o sea, us. paréntesis, qué cuerazo de güey. Termina con nosotros, pero creo que se llama el círculo de la quién sabe, que ya saben que en español. ¿Él es un narcisista? Ese es un narcisista. Pero con ondita. Y lo que pasa es que el que, el que en realidad, sí, ese es el no, problema. Es que porque todos con, tienen ondita. El es que es parte del personaje. Es un narcisista. Ese es un narcisista. Exactamente. Y una mujer narcisista en la pantalla. ¿Catalina Krill? No, no, es que las mujeres narcisistas... Es, no están representadas son, hasta en eso. Sí. Hasta en eso. No, es que sí, sí las, las hay. Son estas mujeres que son, que son mujeres como muy víctimas, que, que todo el tiempo están como desvaneciendo. Que, García? Que, que tienen... Bueno, no, Sarita, Sarita García podría haber sido una, pero como venida menos porque ya estaba muy viejita. Bueno, o sea, ¿por qué? No en hombres son como empoderados y en mujeres somos como... Es que las mujeres como... tienen un poder ejecutado de manera diferente. A ver, acaba tu lista para que no nos... Bueno, entonces, este, racional, esconder necesidades y sentimientos. Si ya estás tú editando lo que estás sintiendo y bien y diciendo y cómo lo necesitas y no expresándolo, tú estás en un problema. Si racionalizas la relación ante otras personas, o sea, la quieres explicar de por qué en tu caso funciona así tan particularmente, eso es muy importante, que escondan, escondas los patrones tóxicos que tienes sucediendo dentro de la casa. Sentir lástima y culpa por tener malos pensamientos acerca de la relación. Ay, qué mala yo, cómo es posible, tanto que me ha ayudado, yo soy gracias a él, ese tipo de cosas. Y temerle al conflicto en, todos sus, sus, en todas sus manifestaciones. O sea, tratas de hacer que no haya conflicto en la casa. Porque qué miedo qué va miedo, a pasar, ya va miedo. a llegar tu papá por tate sí, bien. Por... Sí, cállense todos, nadie los pierde, no, no griten, coman bien, siéntense bien, mastiquen con la otra. Y al igual que tu otra lista esta, tienen que ser todos juntos, supongo. O la mayoría. Pues es que yo creo que la mayoría de la gente que, que si leemos esto, to dice todos. yo tengo eso, yo tengo eso, yo tengo eso, yo tengo eso, tú ya estás en, dentro de una relación traumática. Sí, 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 sí ¿no? es uno de... Es como el violentómetro, que, que yo no me atrevería como que, que si juntas tres, yo creo que ya salte de ahí, ¿no? O sea, si sí, ya sí. vienes en los de abajo y sí, sí, se ve sí. medio torturado, ¿qué, qué chingados estás ahí montando hasta la muerte, ¿no? Ahí se ve así. Entonces, sí, preguntas. Ah, ¿verdad? Levanto la mano. No, a ver, entonces, regresemos a lo que estabas diciendo. Las mujeres tienen un patrón, las mujeres narcisistas tienen un patrón de conducta diferente al hombre narcisista. Sí. Que es la víctima, yo he hecho todo por ti. Devalúan mucho a los hijos, este, explotan económicamente al marido, lo hacen sentir culpable. Tú es que tú, lo que pasa es que tú siempre estás afuera y yo estoy aquí encerrada. Pero como que nunca hay una intención por resolver el asunto, nomás están todo el tiempo sintiendo que necesitan abastecimiento porque su trabajo es muy arduo, porque su compromiso excede cualquier posibilidad, no que están agotadas. No se recuperan nunca de, de, de su divorcio porque las dejaron, porque sí. ellas son las víctimas. Destruyen al güey porque... eternamente. Y o entonces sea, nunca destruyen a los bien. hijos, claro. ¿no? porque sí, es sí. que tu papá nos abandonó. Se ve como alienación parental. O sea, así le pusieron ahora. ¿no? La, la madre narcisista... 
que, que, se, que genera esta alienación parental es una madre narcisista. No mames, ni ahí se puede uno empoderar, güey, ni siendo narcisista chingado. <risa> bueno, o sea, también puedes decir soy narcisista y me la pelan. Exacto. Ajá, ya, ya Por eso no. Así Pero soy. es interesante saber que las mujeres en vez de decir soy narcisista, el mundo me la pela, que es lo que hacen los hombres, sí. sin decir soy narcisista, las mujeres al revés, es pobre de mí. Qué, qué cabrón. Pregunta. Sí. ¿El o la narcisista puede que active y desactive su narcisismo o, o, o es incontrolable? Es incontrolable. O sea, siempre, son, son le todo va, el tiempo. siempre le va a suceder. Sí. Entonces, ¿cómo tienen esta cosa de yo voy a ser encantadores con ellos y con la otra? Porque no? acuérdate que necesitan abastecimiento. Entonces, si yo necesito que tú me alabes o que me veas de cierta manera, porque eso para mí significa todo en este momento... Yo contigo voy a ser, pero te voy a prestar, pero te voy a llevar, pero aparte soy caballeroso, pero aparte soy generoso. pero y, y la persona que vive con él, que está en el mismo sitio, dice, o sea, ¿qué es esto? Que es muy, Por eso acabas muy confundida, que ahorita lo van a ver, ¿no? Pero la persona que es la víctima acaba muy confundida porque no entiende si su percepción es real o no. Uh -huh. La Ahí víctima normalmente vive con él. Sí. Esposa, mamá, o hijo. trabaja con él. O trabajo. Ahora, el narcisismo... Dar relaciones codependientes Lo que pasa es que se llama codependencia Pero en realidad no es co O sea, El narcisista o co, no depende o, de ti O por qué te vinculas <risa> Tú eres Se no la co. pelas Porque lo lógico sería decir Ah, es un narcisista No me relaciono con esa persona Y te das la vuelta Pero no funciona así o sea, No, porque acuérdate se enga, que, que, te... hay, que hay una sensación de compromiso Sí. O sea, son tan encantadores y son tan buenos para, para charmear gente y para convencerte de... Porque este futuro que, que fequean es muy interesante. O sea, cómo te prometen cosas, cómo te dicen... Tú lo puedes ver, ¿eh? O sea, te lo están describiendo y tú estás viendo tu futuro empezando a suceder y dices, no, esto es... O sea, yo quiero estar aquí, ¿no? Esto es mi vida. Yo quiero pertenecer a este plan. Cuando el, el futuro se empieza a desvanecer, porque es lo que pasa en todos los casos, tú empiezas a vivir de las migajas. De las poquitas cosas que te van quedando, de todo lo que te prometieron, te dijeron, te, te hicieron pensar, de todo lo que te imaginaste. Y, y lo curioso es que toda la gente se siente atraída por un narcisista. Esto sí lo tienen que saber. Toda la gente, sin excepción, se siente profundamente atraída por un narcisista, sea como sea. Pero a ellos solo les atraen gente exitosa o que les pueda proveer ciertas cosas o herramientas que ellos necesitan en ese momento. Entonces, imagínate que quiere escalar socialmente, necesita que haya alguien bien colocado en ese lugar y con esa persona van a ser estas gentes increíbles, ¿no? Lo tienen que hacer en muy corto tiempo porque los vas a cachar. Entonces, por eso, si se fijan, todas sus amigas que cayeron en relaciones así de inmediatas, de que se conocen, a los tres meses le dio anillo y a los seis se casaron, la probabilidad de que esté dentro de una relación de esas es altísima. El love bombing, ¿no? Sí. Le llaman. O sea, el narcisista va a ser una serie de acciones sí. absolutamente, o sea, que te impresionan y sí. digas, wow, este cañón. Sí, yo no este había cabrón. conocido a una sí. persona así. Y rapidísimo, sí. ¿no? Y, y luego pasa algo chistoso porque ahorita me está viniendo a la cabeza alguien que conozco, que lo ves en una relación y luego lo ves en otra relación y en otra relación y hace exactamente, exactamente lo, lo mismo, mismo. Sí. las lleva al mismo lugar, sí. les dice exactamente las mismas cosas, les regala lo mismo sí. una tras otra, tras les otra. Les dice el mismo apodo. El mo o el, lo mismo. Sí. Les dedica las mismas canciones. Sí, 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 es cierto, es cierto. O sea, tantito enfermo. Claro, Ay. porque es su fórmula, porque realmente sí. no es que esté viviendo o sea, una Es que historia sí entienden que no, no hay profundidad ahí. O sea, en, en, sí, sí, hay sí, una sí. cosa en inglés que se define, es muy curiosa, pero cuando, cuando de, tratan de definir Cómo existe un narcisista es que dicen he has no self en español no se traduce muy bien pero es que no están habitados digo yo así se sí. siente ¿no? están, des están deshabitados sí. y esa, esa casa no habitada digamos es, eh, da mucho miedo o sea viven con mucho temor y sienten mucha vergüenza y hay mucha fragilidad y mucha inseguridad porque no hay con qué identificarse adentro pero tipo nunca fueron a terapia los narcisistas no pueden ir a terapia no duran o sea Ningún, 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 pues no, hay, no ¿Cómo había crees ningún... que te van a decir que Entonces, algo no está bien? Sí, o sea, a ver, sí, sí. Sí, una de tus descripciones y uno de los puntos que pusiste es que no hay autorreflexión sí, y no, no hay verse para adentro. Entonces, ¿cómo sabes que estás mal? O sea, ¿cómo...? No saben que están mal. Entonces, ¿nunca te atiendes? Nunca, ¿Nunca? se atienden y nunca van a cambiar. Okay. Entonces, ¿qué haces? 
Entonces, huye. ese es el punto, para eso estamos huye. aquí. ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué eso haces? Aquí. Bueno, entonces, el chiste, Yo diría, mire, huyan. El pro, no, pero bueno, hay gente que no puede que no Imagínate puede que tú vives con... Hostia, tienes 14 sí. años, piénsalo así, sí. y, y tú tienes un papá que vive dentro de tu cánimo, que a sí, dónde vas, sí. ¿no? ¿Viste la película, la serie Los Menendez Brothers? Sí, bueno, eso, mira, ese papá que ves ahí es la personificación de un narcisista. ¿Y los hijos? La mamá es, es una personificación de una mujer narcisista. Hay una fórmula que no se puede replicar. Se pueden, ojalá solo se pudieran reunir narcisistas con narcisistas, sería lo mejor que podría pasar en el mundo. Sí, claro. Pero no se pueden reproducir. Solucionar. ¿Sí me explico? Porque si se reproducen, la fórmula crea la película de los Menéndez. Es, ese es el resultado de dos narcisistas casados viviendo juntos. O sea, es, es una ¿Tienen cosa... ¿Tienen dos super narcisistas? No, no, los hijos son, son las víctimas. O sea, los hijos empiezan a enloquecer a tal grado que la solución es matarlos. No sé si me explico. Sí. Ah, no, pues... Oye, entonces no es... O sea, es... Que, ¿Qué les pasa en el cerebro? ¿A las, ¿A las víctimas? No, a los narcisistas. No, no, es que no no hay no hay una... O sea, hay una personalidad rígida, absolutamente... Por eso es rígida, porque está estructuradísima. Tiene cero posibilidades de flexibilizarse y no pueden cambiar. Entonces, tienes que aprender a navegarlos. Ok, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, entonces, a ver. Hay tres cosas... Que, que, son, que son importantísimas. La primera es sanar dentro del espacio donde estás. Eso es lo primero que tienes que... Tienes que empezar a sanar ahí. No puedes creer que si te vas, ya vas a sanar. No vas a sanar. Nada más te vas a ir y vas, te vas a ir contigo. Toda perturbada, torturada, jodida y atropellada afuera de tu casa. Pero ahí vas a seguir, en la misma dinámica. La relación no termina porque es muy difícil que la víctima se separe del narcisista porque ya es muy insegura, ya no sabe quién es, qué quiere, a dónde va, cómo se llama, qué le gusta, qué no le gusta, qué, ¿Qué prefiere. Va a ser sin él? No sabes nada. Uh -huh. Entonces, vives como en esta idea de que para ti él es todo y entonces ahí tienes que per permanecer por los hilos de los hilos. Entonces, el chiste es, es crear un plan, ¿ok? Pero para, para eso necesita uno, o sea, el peor enemigo de un narcisista es un empático informado. <risa> es, es, es la verdad. <risa> Entonces, darnos un ejemplo. Eh, bueno, entonces imagínense que ustedes fueran todas víctimas de un narcisista, ¿no? Y entonces hacen este podcast y de repente dicen, oye, bueno, pero ¿y cómo sano, no? Bueno, pues nos tenemos que educar para empezar. ¿Por qué? Porque ahí empieza la solución. Yo me educo, aprendo a ciertas, ciertas, ciertas cosas, conductas mías de los demás, formato de relación, cómo se ve eso y qué puedo hacer. La mayoría de la gente, de, de manera muy ingenua, cree que si le va y le dice, fíjate que te voy a dejar porque tú eres narcisista y yo no puedo vivir contigo. Y que eso no va a ser una catástrofe familiar o laboral. Entonces, tú tienes que empezar a sanar en solitario. O sea, pidiendo ayuda primero, informándote, educándote. O sea, yendo y, a terapia. Y, ajá, para poder sanar. Sí. A lo mejor la terapia, si quieres, hay gente que no tiene acceso a la terapia. Pero hay mucha bibliografía uh -huh. que es muy acertada y que es muy barata. Entonces, hay, hay muy pocos foros reales en México en donde se describe y se estudia narcisismo y se, gente o, o profesionales en la salud preparados para no atender ese tipo de gente en terapia. ¿Por qué? Porque si no lo detectas, lo armas. Entonces va a terapia, encuentra un chingo de herramientas para someter y ahora nada más lo hace sensiblemente. ¿Sí me explicó? O sea, ahora viene con todas las herramientas que tú deberías de tener para sanar tú y las empieza a usar haciéndose la víctima diciendo sí, que no. está haciendo el trabajo. Esto es lo que pasa, Mane, cuando... Oyes a muchísimas parejas que dicen es que ya están del nabo. ¿no? Sí, sí. Y entonces van a terapia. Sí. Porque esto es un, una es cosa un recurrente. Real, sí. Y, y, y la una o la otra parte dicen, es que ya no quiero ir a estar a terapia con esta persona. Sí. Porque no entiende nada. Es parte de lo mismo. Y es na él nada más habla de todo lo que le choca a él, pero sí. no llega a hacer ningún acuerdo de es nada. Es que nadie debería, nadie debería ir con un narcisista a terapia nunca. Y las gentes que son profesionales en la salud no los deberían de atender. Sí, pero si no sabes... ¿Deberían de atender a un narcisista solo? No, ni acompañado, ni solo, ni de ninguna manera. ¿De plano? ¿Tú es que lo dejas en la intemperie? Es que no va a cambiar. O sea, para que me entiendan, no te Suelta están escuchando. O sea, pero si se le está pasando mal. No te está escuchando. No se le está pasando mal nunca. Entonces, ¿nunca cambian? No o sea, cambian. Eso es lo que es más cabrón de aceptar. No, o sea... Pero ¿y como no lo persona acepto. los, los odias? Ya sé, nadie. O sea, por eso sufren tanto. ¿Los odias? No, no puedes crear a un narcisista. Sí. Yo creo yo, que... Sí, no, sí, yo sí creo que ahí entra sí, el sí, gaslighting. No, a ver, te voy a decir algo. No de pareja porque no es mi caso, sí. ni de mis hijos, pero ponte que de pareja te puedes desprender, etcétera. ¿Pero qué pasa si tienes un hijo que es un narcisista? Entonces, no igual. lo puedes dejar 
a la buena de Dios. Pues es, es que un poco sí, porque de todas maneras va a vivir la vida como la quiera vivir, independientemente de tú qué hagas. O sea, es lo que te conviene a ti. Ajá. O sea, porque sí me puedo imaginar la angustia Y sí quiero ser muy clara, mis tres hijos son encantadores Pero sí me puedo poner <risa> y, y empático ¿no? Y empático no, no, pero sí me puedo poner Porque todos los hijos tienen problemas Y cuando uno de tus hijos tiene un problema Que tú estás viendo como mamá Te mata la angustia Bueno, pero si es tienes... que la probabilidad de que tú tengas un hijo narcisista Cuando ninguno de sus papás son pero, Y no vive en una casa traumatizada es muy baja Pero, pero ¿qué pasa si tienes un hijo eh, o... Un hermano o alguien que no sea una relación afectiva íntima o sí. sexual. O sea, porque ahí entiendo un poquito mejor el patrón. Eh, o tu mamá, sí. o tu papá. ¿Qué haces? ¿Los ah, dejas a la buena de no, Dios? No, los vas a aprender a querer. ¿Te yo te voy a decir hacer? cómo. Sí. A ver. Entonces, a ver, sí. Tenía una pregunta que se me olvidó. <risa> <risa> Hay muchas preguntas de esto. Ajá, a ver, dale, ahorita bueno, me a ver, Entonces, fíjense. Vamos a pasar al final, ¿ok? Entonces, a ver. ¿Cómo te quedas? Porque hay relaciones de las que no te puedes ir. No te puedes ir de ser la madre, no te puedes ir de ser el padre, no te puedes ir de ser la hija, no te puedes ir de ser la hermana. Entonces, hay que crear una distancia amorosa. ¿no? Y eso en el taller es, muy, es una clase muy larga, que se da por semanas, porque hay que aprender a hacerlo muy bien para poder querer a más gente, no, no a menos gente. ¿no? Ahora, ¿cómo sanas una relación? Y sanar me refiero, entre comillas, con el narcisista. El que tienes que sanar eres tú, independientemente del otro. Pero, ¿cómo sanas una relación con el otro cuando no te puedes ir? ¿Ok? Porque, en, y ta, fíjate, en relaciones de pareja, por ejemplo, si tú compartes hijos con un narcisista, no te puedes ir de esa relación. Ese, ese güey va a estar ahí pues, hasta que te mueras y te muera alguien. No sé. Claro. Entonces, los límites te los pones tú. Eso quiere decir, tienes que poner límites que tú puedes honrar. Porque la mayoría de la gente le anda queriendo poner límites a los otros. Y digo, bueno, están locas. O sea, imagínate tratar de ponerle límites a un narcisista. Luego hablamos de las que quieren ponerle límites a, a los, los otros. otros. ¡Qué <risa> raro! Nadie hace caso. Bueno, pero fíjate, es, es como pedirle un puerco espín que cuando lo abraces no te pique. O sea, qué rara, que mejor honra tú tu propio límite, no lo abraces. Uh -huh. Haz una cerca y que Pues no sí, o sea, abraza, abraza un puerco espín. Mira, te va a doler siempre que lo abraces y, y, y va a ser cero grato. Entonces... Mejor no lo abrazo, me puedo sentar a qué distancia. Eso quiere decir, la distancia amorosa se determina por a qué distancia puedo colocarme yo para poder seguirlo queriendo. ¿Ya me entendieron? No para que no me lastime. Uh -huh. Eso no lo puedes definir tú, pero para poder quererlo, ¿a qué distancia tengo que estar? Entonces, ese es el punto número uno. El punto número dos es que tengas poco contacto. No cero contacto, porque luego yo veo unos libros que dicen cero contacto y digo, ándale, pues ¿quién es esta señora y con quién se relacionó? Porque pues cero contacto con una amiga de la primaria, ¿no? O un novio de la secundaria, o está sea, cero contacto, Exacto. ¿no? Pero el papá de los niños, la mamá de los niños, tu mamá, tu papá, un hermano, como un hijo, pues me parece que es muy, se sufre mucho del lado del empático cuando no hay contacto. O sea, tienes que poder tenerlo, aunque sea somero, pero se tiene que poder eh, dar. La otra cosa es que te vuelvas una piedra gris. Esto es, una, es un término que se usa en, la, en, en, el, en el proyecto de sanar de una relación traumática. Que, que te dicen vía Greystone, ¿no? Entonces, cuando a mí me decían que yo fuera un Greystone, esto en, en mis épocas mozas, cuando yo era muy joven y no tenía hijos y no estaba casado, y yo decía cómo se define eso, ¿no? O sea, ¿qué es ser un Greystone? Y entonces, a ver, tienes que ser cero interesante, fíjense bien, Valeria. Sí, señora, estoy poniendo apuntes aquí. Todo. Cero interesante, respuestas mínimas, sencillas, cero emoción, ¿ok? Porque tiene que ser una forma desvinculada de relacionarte. Eso quiere decir que te vas a desacoplar, tiene que ser breve, no puede llevar adornos y no puede ser vulnerable. ¿Y el, y el o sea, narcisista no, no, se da cuenta no, no se da cuenta y se enoja? No, no tiene idea. No tiene idea porque solo está pensando en él. ¿Sí me explico? En él a través de los Pero ojos de los no demás. Pero ya está consiguiendo lo que quiere. Pero estás ahí, entonces no importa. ¿Ya me entiendes? Entonces, ay, que sírveme de comer, sí, como no, con mucho gusto. Vas breve, sencillo, desacoplado... Cero vulnerabilidad, no hay commitment. Perfectamente, te sirvo inmediatamente y luego pasas a lo que sigue. De todas maneras están ensimismados. O sea, no es porque el, el narcisismo antes se entendía como esta gente que se ve en el espejo y que, que sí, se admira sí, sí, y se adora. Sí. No, no, bueno, ojalá. O sea, ese sería el menor de tus problemas. El mayor de tus problemas es que tú tienes a una persona que es, es como una especie de vampiro emocional. 
¿Sí me explico? Que... Y te drena la energía. Pero, pero qué pinche. Pues te la drenas tú porque no sabes poner tus pinches límites. Bueno, o sea, ¿no? como sea, es un pinche desgaste. Una erosión continua, sí, diría mi amiga. Exacto. A ver, pero con esto que dices, no relación si es tu novio en la secundaria, etcétera, etcétera. ¿No es mucho más doloroso para una persona normal sí. tener que ser una piedra gris con una persona con la que se está vinculando es que, que cortar la relación? Pero si completo. es tu hijo, sí. tu mamá, tu hermana. No, por, o sea, digo, me estoy poniendo, estoy tratando de imaginarme, pero yo no me puedo imaginar tener una relación con alguien que quieres, porque si lo quieres, en donde tengas que tener ese grado de parquedad y control. Se me hace que a Dina le tiene que presentar un narcisista, ¿eh? Para no, que se vincule sé. con uno. No, 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 no. O sea, entiendo, porque ahorita me están llegando. Pero prefiero, a lo mejor es mejor no tener relaciones con... O sea, en serio. Con nadie. Tema de en realidad, no, con, nadie. Nadie. con nadie. Es que eso sí. no se puede. O sea, me gustaría pensar que sí lo pueden hacer. Porque hay gente que se vuelve muy audaz, ¿no? En esto de, de distanciarse del otro. Pero la verdad es que eso es muy complicado. Es muy doloroso. El otro y, también es doloroso. Pero es más doloroso eh, porque, porque tú eres una persona sensible. Entonces, crees, en el fondo, la gente muy empática cree que el otro va a cambiar. Porque igual y le echas ganas, cambias tú, cambias la circunstancia. Y porque te lo comprometes. quieres, y porque tienes la ilusión, y, o, sea, o sea, muchas pues cosas. Sí, porque es la mamá o el papá de los niños, o sea, hay muchas cosas que, sí. que, que, que están involucradas. Pero sobre todo, ¿no? sí está muy llamas, cañón. ¿no? Sobre todo o sea, porque no cañón. sabemos. La, la piedra gris está cañón. Sí. O sea, ser la piedra gris, qué difícil. Es que ha sido exactamente lo opuesto todo el tiempo. Claro. Ha sido el payaso. El bufón, el encantador, el la, 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 solu la que soluciona, la que resuelve, la que lleva, la que trae la cosa. Has estado demasiado puesta en la escena. Bueno, pero y ahora si te el tienes que un poco no retirar. Se da cuenta, está bien. No se va a dar cuenta. Ok. Yo bueno, creo que se va a dar bueno, cuenta. Fíjense, fíjense. Villa Greystone. Es muy importante. Será una piedra. Pero sabes que Villa eh. Greystone en la vida en general. Es, una es, playera es que oso. diga. Villa Greystone. <ríe> no. <ríe> Para nuestras playeras. Vamos piedra a la piedra gris. Bueno, la otra cosa es no ir profundo. Eso quiere decir, no te defiendas, no te comprometas, no te expliques no te y enganches. no personalices. O sea, no te enganches. Pero es que no te enganches es una cosa que todo el mundo dice, ¿esa qué es? <risa> sí. ¿Verdad? Exacto. Que te dice, no te enganches, ¿qué es eso, güey? Explica sí. bien. A ver, explica bien. No te defiendas, no te comprometas, no te expliques y no, prof no personalices las cosas. Bien, eso está increíble esa definición. ¿Verdad que sí? Qué emoción. Sí. Bueno, la que sigue es que dejes de hacerlo todo acerca de ellos. Se va a enojar. Este, es que va a estar incómodo, es que no me va a hablar, es que, es que me va a pedir de más, es que ya no estoy dispuesta, es que, hijo, le va a llegar tarde y va a venir encabronado. Y todo el tiempo están pensando en el otro. Entonces, necesitan dejarlo, hacerlo todo acerca de ellos. A ver, una pregunta que ahorita me vino a la cabeza. ¿Los narcisistas son violentos o no necesariamente? Sí. O sea, pueden ser violentos Por eso no les puedes decir que son narcisistas. No, te meten o sea, en nadie le diga a esa gente nada que tenga que o sea, ver con un, fallas de la un conducta. ¿Un hombre golpeador forzosamente es narcisista o puede ser? La como? mayoría sí. Okay. Sí, la mayoría sí. Porque no está pensando en qué va a sentir el otro. O sea, una gente se, se frena. O sea, ¿cuántas veces tú dices, voy a cachetear a este cabrón hijo de la chingada? Y, y luego dices, no, ¿cómo le voy a pegar? O sea, imagínate nomás esto, es ¿qué que va a sentir? ¿Y yo cómo va a sentir? Y como que haces todo este acto, acto reflexivo, sí, ¿no? La conciencia, sí. La gente que no tiene, pues, se Pero avienta un golpeador alcohólico. O sea, que madre cuando está... Bueno, el borracho es, es, otra, es otro, distinto, ¿no? otro podcast. Sí, Hacemos exacto, otro del alcoholismo, exacto. si quieren. ¿no? Bueno, entonces, del borracho. Del borracho. El manual del borracho. Sí, golpeador. Vamos a ver, lotería. El narcisista. El borracho. El Catrín. Lotería. El codependiente. A ver, esto último que dijiste, que te haces todo acerca de la otra persona. Sí. Eso también es la definición del, de la codependencia. Es que acuérdense entonces, que en un... la, la codependencia se generó, se, se inventó, cuando no había términos suficientes para definir las cosas. Es como cuando crearon a Dios y al infierno. Pues a ver, si es que si no podíamos ver el espacio, pues algo tenía que haber ahí en la nube, ¿no? Ya no podemos ver más para allá. Uh -huh. Pero con el tiempo hemos ido avanzando mucho en teoría emocional y en, y en teoría de la personalidad y cosas que son muy profundas. Y hemos estudiado muchas cosas y le hemos ido pudiendo poner nombre específico a cada circunstancia. Entonces, antes el narcisismo no estaba nombrado más que como un, un concepto... Que, que era medio griego, ¿no? O sea, estas como historias del antes que, de que no sabíamos cómo de definir de y entonces decían, ay, pues ahí hay un, ay, ponle, ponle así, ponle, a ese que, que se siente muy guapo y se ve en el espejo. Pues eso ni si, hoy ni siquiera se llama así, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que hemos tenido que redefinir terminología que no se ha ido actualizando en todas las áreas. ¿Ya me entendiste? Entonces, si doble A o Alanón no, no van actualizando sus arcas, 
te vas quedando con términos obsoletos para definir situaciones muy complejas, muy específicas hoy. Entonces, imagínate que tú vienes y te digo, mira, sí, está muy bien, pero dentro de esa categoría gigante tienes que estudiar tu particularidad. Porque no necesariamente se crea una codependencia en el narcisismo, en la, en la relación traumática no, del no narciso. Okay. O okay. sea, es más, la gente cuando se separa se siente liberada. Okay. Sí, pero a lo mejor mucho tiempo el que te quedas ahí es porque tienes, aparte... Sí, una, de topen, dependencia una dependencia emocional. No, con no. Con la gente cree que uno va de ida y vuelta. Okay. Con no. Okay. O sea, el otro el otro depende de algo superior a ti y por eso no lo está O sea, el otro no es codependiente. Pues no, claro, le vales no. Madre. Sí, le vales madre, exactamente. O ok, sea, siguiente. Sí, muy bien. Bueno, seguimos. Entonces, la otra es que tomes nota de, de cada vez que te culpas. El perdón, perdón, perdón. Uh -huh. Ay, perdón, perdón. Ay, no, perdón. Es que... Ay, no, es que no, no, no quería decírtelo así. No fue mi intención. Cuando las cosas se ponen álgidas, ¿no? Eso quiere decir que te autoobserves. Es muy importante para sanar que empieces a autoobservarte para que empieces a frenar cierto tipo de conductas que simplemente atizan la, la agresión del narcisista en contra tuya. Si ya no tienes nada que dar como abastecimiento, te van a aniquilar. O sea, vas a empezar a hacer un estorbo. Uh -huh. Entonces, nunca hay que no ser abastecimiento mientras sanas. ¿Sí me explicó? Aunque lo tengas calculado. Por eso hay que tener un plan. La otra cosa es que encuentres tu norte. Eso quiere decir que escojas tus pinches batallas. Yo veo gente en estas relaciones traumáticas que las pelea todas. <risa> Digo, hijo de la chinga, no quiere parar. Que agarre dos o tres y esas sean su coco. Porque pelea 400 O sea, es un desgaste innecesario y es una pérdida de energía tremenda. Porque no, no vas a llegar a nada. O sea, ya. Y, y de aquí... todas maneras, ni aunque pelees una, vas a ganar. No vas a ganar, vas a perder todas. Pero por lo menos sientes un, un poquito de validación y de reconocimiento personal cuando te, te, te paras para defender algo. Uh -huh. Aunque sea lo que sea, una cosa. No la vas a ganar. Tienes que saber que no la vas a ganar. No importa. Es, es nada más como para encontrar seguridad o recuperar poquita, ¿no? En lo que va, vas avanzando, sí lo vas a lograr. Pero tienes que ir paso a paso y tiene que ser paso firme y tiene que ir en un guión. O sea, tienes que ir pudiendo palomear en tu día cosas y volverlas a palomear mañana. Ok. Entonces, sí. Siguiente, señor. Eh, tienes que prepararte, va a ser tu plan, y soltarlo. Eso quiere decir, tienes que tener el plan, actuar sobre él, soltarlo y crear una aceptación radical. O sea, él no va a cambiar. ¿Cómo se hace eso? Porque es, y, y yo, y yo voy momento. a avanzar, pero él no va a cambiar, pero no importa. Porque lo que pasa es que la gente no se prepara, se avienta como el, gor, el borras, se engancha, como decían ahorita, o sea, no suelta y, y luego no acepta. Entonces digo, no, a ver, es que si no aceptas de entrada radicalmente que un narcisista no cambia, por definición, entonces tú estás perdida. O sea, tus límites no están funcionando para ti, no los puedes honrar, porque sigues creyendo que si tú cambias algo en la conducta, el otro va a cambiar. ¿Sí me explico? Que si tú mueves algo, el otro entiende. Que si te que portas si, bien, sí, el él otro ya no te se trata va bien, eh, o no se va con alguien más, o no. O sea, es como muy es medio ingenuo, la verdad. El, la pareja del narcisista es medio ingenuo, porque no está educada. Acuérdense, un, un, la peor, el peor enemigo de un narcisista es un empático informado. O sea, lo mejor que tiene el empático es para informarse. Es todo lo que hay. No hay más. Doné, la, un narci, o sea, el narcisismo es una cosa del neurotransmisor, es una cosa que se aprende, es una cosa que se hereda. O sea, ¿son conductas aprendidas o es una enfermedad? ¿Qué? Mira, en, en la mayoría de la investigación que hay hoy, el, el narcisismo se genera entre la infancia y antes de la adolescencia. Ahí se gesta. En, dentro de, 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 un, de una construcción familiar La que sea que te haya tocado No tiene que ser padre y madre Puede ser abuelita, tres hermanos, un tío Pueden ser dos papás, pueden ser un papá y, un, y otro papá Pueden ser dos mamás puede ser No importa cuál sea Pero se gesta durante la infancia Y an, hasta la adolescencia Nadie se puede volver narcisista a los 30 años No existe eso okay. O sea, no vengan con que no es que no, Yo no lo conocía, si no sabes De repente a los 30 salió el closet que era narcisista <risa> No, así no funciona esto. Entonces, el problema es que el narcisismo se gesta en casas que son que, que tienen eh, o sea, no relaciones es muy violentas. Son infancias muy desafortunadas. Pero no es patológico. Pues mira, yo la única, las únicas variables que conozco de gente que tiene afectaciones en el lóbulo frontal, porque no sé, en Vietnam cayó, se cayó de un helicóptero y se golpeó la cabeza, que, que, es, que es donde hay un, hay un cambio de personalidad radical, eh, el resto de la gente nace con la personalidad y esa personalidad no cambia. 
¿ok? Se, la conducta cambia y puedes medio mejorar ciertas áreas de oportunidad si eres una persona flexible, empática y reflexiva. Pero si no tienes esas cualidades y tú tienes una personalidad ya que, que se consolidó en la adolescencia, pues no hay si, mucho que hacer. Y si tienes un ejemplo cercano, pues, pues ya sí. valió más. No, y aparte eres, eres el producto de ese otro narcisista que, que, que vino a imponer cierto tipo de uh -huh. abuso dentro de una casa. ¿Puede decidir alguien quedarse en una relación con un narcisista? Sí, claro, yo conozco con mucha. Esas, eh, ¿Y ser sí. feliz? Con esas... Y son eh, felices sí, y no los odian. Es que, ¿saben que Hay gente que, que no está tan involucrada emocionalmente en la vida. O sea, hay gente que le vale mucho madre muchas cosas. Que de esas amigas puedes tener varias. ¿Cómo se hace ¿no? eso, güey? Sí, que esas amigas sí. que dices, ay, es que esta vieja todo le vale madre, ve. Andan como flotando en el espacio, todo se les resbala, no atienden nada, viven medio distraídas, es... Es gente que se la pasa bien en todos lados, da igual con quién esté, ¿no? No hay, no, hay, no, no tienen mucho, mucho aplomo y manejo de, de, su, de la determinación, ¿no? Ok. Bueno, y a las últimas, para que podamos hacer lo que necesitamos hacer. Jamás decirles que son narcisistas, punto número más importante. Si algo se van a llevar de este podcast, no nunca le digas le digas jamás narcisista. nunca le digan que es narcisista. ¿Ve? Así se va a titular, de hecho. Sí, jamás nunca le digan a un narcisista. Que es, que eres, que es un ¿Por qué? Narcisista. Porque nosotros vamos a sanar de todas maneras. No tiene que saber que tú piensas que es eso. Y nada más eso ah. es echarle kriptonita Sí, güey. sí. O Entonces, vieja, tú o sea, vas a sanar de todas maneras, quedándote, oyéndote, tienes que sanar. O te quedas y sanando, te quedas sanando mientras te vas. Sí existe esa opción, ¿no? No te tienes que ir para sanar, te puedes quedar sanando. Y luego ya te vas. Bueno, pide ayuda, aprende, edúcate e infórmate. Y por último, empiecen a tomar distancia desde el corazón. O sea, empiecen a desvincularse emocionalmente de esa persona. Por eso ser la piedra gris es importante. Se me hace tristísimo. Es tristísimo. O sea, perdón que te diga, pero hemos tenido muchos programas de sí. temas ¿Con narcisistas? emocionales. No, de temas emocionales muy Como que cabrones. Pasa es que este no es muy chistoso, ¿eh? No, pues es no, que, no. o sea, no, no, que no haya remedio, que no, que no vayan a ir a terapia porque no se, sirve de nada, sí, que sí, nada va a cambiar, que, que ya es así para siempre. O sea, el sentido de la vida es que puedes cambiar. Justamente. Sí, pero eso, pero es, pero eso es, es solo es para cosa. la gente empática. Pero no, y, y a lo mejor la moraleja es tú solo te tienes que ocupar de ti, como en todo lo demás. O sea, el otro güey puede ser no, lo que pero sea, tú tienes que pensar. El, ¿Pero el narcisista sufre? No se da cuenta. Tiene cero capacidad de ni siquiera... O sea, no, no, no tiene esto que tienen ustedes de... Ay, es, es muy triste para el que está del otro lado, que lo está, que lo está este, acompañando y que se da cuenta que esa es la realidad de su vida para siempre. Eso es lo que se vuelve triste. Es muy triste, por ejemplo, si es pareja... Pues que ese sea la mamá de tus hijos O sea, sí. el papá de tus hijos, ¿no? Porque sientes tristeza por tus hijos Entonces, bueno, pues sí, ni pedo Es lo que es, ¿no? Y hay lo que hay Y en la medida en que eso se vuelva más sencillo De, de abordar Entonces tienes cómo dejarte de culpar Porque hay mucha aut autoculpa, aut aut autoculpabilidad en, en todo el proyecto Te dejas de culpar Dejas de sobreanalizar las cosas tanto Porque entiendes que no va a cambiar Entonces hay muchas actividades que vas a dejar de hacer que son muy nocivas para ti y que son las que te tienen sometida a, a, y permaneciendo en esa relación. Hay muchas enfermedades mentales que hacen como combos. Sí. ¿El narcisismo con qué, con qué hace buena pareja en cuestión de patologías? Lo que pasa es que acuérdate que están dentro del mismo... En el DSM-5 están dentro de la misma categoría. Entonces, muchas veces el border tiene narcis, rasgos narcisistas, psicopáticos y sociopáticos. Uh -huh. O sea, mira, hay una, hay, un, hay una cosa que se llama cero grados de El border ahora empatía. se llama trastorno bipolar. Sí. El cero ¿El grados qué? de empatía. El borderline, este... ¿En español? Se, en, en, ajá, se llama... No, ya también en inglés se llama sí. bipolar no, disorder. ¿No son diferentes? No, es lo mismo. Es, es que uno es trastorno límite lim, de la personalidad. Uh -huh. Borderline es ese, es trastorno límite de la personalidad. Ese es un, es un trastorno que se parece mucho al narcisismo, a la psicopatía y a la sociopatía. Entonces, si tú agarras los... Haz cuenta que vinculas los circulitos así, ¿ok? Lo que queda en medio de esos... Si, si, si hay alguien que son los más peligrosos de todos, son los que tienen cero grados de empatía. Cero grados de empatía es cuando tienes todos los comportamientos propios de todas las personalidades que conforman que llaman, el DSM-5 en esa categoría. Son los que llaman serial, perversos. Ajá. Es, eso es, es terrible, porque ahí, ahí tienes... Ya mejor con esa persona así no haces intentos de quedarte sanando sí, no, y no, no sé no. qué. <risas> ahí no. Ahí, está, ahí tú corre. Sí. <risas> Inmediatamente corre. Entonces, Ad Adina está devastada. No, nada más me da... O sea, porque... 
me da mucha... Pesar, sí da mucho pesar. Me da mucho pesar sí. entender que hay gente que está... Que a lo mejor ellos no la pasan mal, ¿eh? Sí. Pero tienen hijos y tienen padres y tienen sí. hermanos y tienen parejas o exparejas. Y esa parte me, me da muchísima tristeza. Pero mira, yo lo que, lo que en mi experiencia, lo que he podido vivir en, en proximidad, porque a, a mi alrededor sí hay varios casos muy cercanos, es que entre más rápido aceptas que no van a cambiar, más fácil puedes empezar a crear una distancia amorosa que, que, que empieza a beneficiar a todo el mundo. O sea, cuando la gente me decía, es que esto no tiene remedio, yo decía, no, sí tiene. O sea, yo, yo he podido querer a mucha gente de una manera muy próxima con, con, con esa distancia amorosa porque dejé de culpabilizarme, primero. En segundo lugar, dejé de sobreanalizar la situación. Y en tercer lugar, dejé de hacer una cosa que se llama cherry picking de la relación. Es cuando tú vas y, y agarras nada más las puras cerezas de lo bonito del pastel, que es todo lo que es eufórico y es grato, y que al final no tiene ninguna mejora para nada, más que que tú sigues anclada en algo que no puede ser. Entonces, entre más quieran a distancia, en general, a la gente con la que tienen una relación traumática, porque pueden tener relaciones traumáticas no nada más con narcisistas. Sí, me cago. O sea, hay cualquier sí, cantidad de variedades, es ¿verdad? Sí. Pero es el chiste es que... que ah, ajá. ¿Que era exclusivo de los narcisistas? Ah, sí, no. no, no. Eso es porque Valeria quería hacer uno específicamente de este tema, ¿no? Podemos hacer de muchas cosas que, que sirven para que rápido alguien lo identifique y diga, ah, yo estoy en eso, ok, perfecto, voy a seguir este guión, voy a tratar de implementar estas herramientas sencillas en el día a día, son para el diario estas, y... Puedes empezar a crear una distancia amorosa, ¿sí me explico? Sí. O sea, no, ya no te, te sientes tan involucrada en algo que te afecta tanto, porque lo ves desde otro lugar, o sea, cambias la mirada. Sí. Diría y madre. eso implica horas y horas y horas de terapia y de trabajo personal. Pues mucho de educarte. Ajá. O sea, de veras, busquen información, porque información ya hay en todos lados. No todo el mundo puede pagar una terapia, no todas las terapias son buenas y... Y, y muchas terapias cuestan muy caras y, y tampoco son buenas. Entonces, esa combinación es o la O sea, muerte. me refiero de trabajo personal sí. del, en la medida de tus recursos y tus sí. posibilidades y tu este sentido de... Cómo. Pueden bueno, ayudar, pero este ¿eh? es el remedio. Pueden no ayudar. justamente has dicho esto. Sí. Este es el remedio. Esa es. Es, este es la solución. Sí. La es solución sí es se preocupate puede hacer. por ti. U usa, Gracias. Usando la muy trillada parte, no eres tú, soy yo. Exacto. La solución sí. no está en ti, está en mí. Sí, bueno, es ahora... Dinos, Vanessa Copel. Sí. ¿Quién tiene ondita? La ondita de hoy está patrocinada por Banorte, el Banco Fuerte de México. Entre todas las cosas que tenemos en común, la locura, etcétera, etcétera, aquí las tres somos empresarias. Hemos dedicado muchísimo tiempo y sangre, sudor y lágrimas para hacerlo. Y de ahí me surge una pregunta. ¿Cuáles son los retos más cabrones que han enfrentado? Lo primero, aventarte creer y confiar que lo que estás haciendo es lo correcto y es lo que quieres. Sí, y luego sobrevivir, ¿no? O sea, hacer que siga existiendo. Primero tres meses, luego un año, luego seis. Bueno, no, seis años o seis meses. No importa, <risa> tienes que sobrevivir. Y hay una cosa que odio tocar la carta de género cuando hablas de emprendimiento, pero las mujeres enfrentamos más retos al momento de emprender y uno de ellos es que hay menos instituciones financieras que apoyen realmente a las mujeres. Eh, una de ellas es Banorte, que ofrece productos y servicios específicos para las necesidades de nosotros, de las mujeres emprendedoras. Y ahí sí es un punto muy importante, porque si de por sí emprender es súper difícil, eh, si eres mujer, bueno, tienes más trabas, esa es la verdad, esa es la realidad, eh, y no hay muchas opciones. No, y a fin de cuentas no es solo un tema de productos específicos que sí es importante, sino encontrar una institución financiera que te asesore y conteste tus dudas y te ayude y te dé la mano durante el proceso y todo lo que implica. Pues fíjate que eso hubiera estado bueno cuando empezó la burra. Sí, no, y además ve, estoy viendo que te financia hasta por 8 millones de pesos. Con eso sí te haces fuerte para emprender, mana, no como nosotras que empezamos picando piedra. Para mujeres fuertes como nosotras, que están buscando apoyo y asesoría para su empresa, pues ahí está Mujer Pyme Banorte, el Banco Fuerte de México. Ay, por supuesto que, o sea, todo México ya sabe, Karim León. <risa> o sea, perdón, pero si me estás oyendo, cabrón, ya casi llego. <risa> no, ya, ya llegué, ya fui, ya vine, ya todo, ya, sí, Karim León. Tiene ondita. ¿Huele rico? Ay, no, pero canta que te mueres, o sea, todo tiene bien. <risa> A lo mejor es una okay. Tiene un diente de oro. 
Gracias por no irnos. Vanessa Coppel, ¿dónde te seguimos? Este, arroba Vanessa Coppel, doble S, doble P. En todos lados lo mismo. O sea, si me buscan, ahí salgo. Y es lo que hay. <risa> Abróchense los cinturones para los verdadazos. Adiós. Bye.